una pareja se ve amenazada por una maldición que sin saberlo tiene origen en una tragedia. Bienvenido al lado oscuro. Hoy contaremos la maldición de la soga. La película comienza con dos adolescentes al lado del mar. Ambas se hacen amigas debido a su interés en la música. Luego vemos a la adolescente de anteojos ahorcada. Después, en la noche observamos a una joven adulta vestida de novia, subiéndose a una silla y ahorcándose. La película menciona que cuando una persona se ahorca, se crea una maldición muy fuerte, que solo puede ser exorcizada a través del ritual de la soga Son Kui. Luego, Yahweh es un aspirante a youtuber y quiere grabar el ritual de la soga, con lo que quiere hacerse famoso y obtener dinero para su boda. A Wei, que es sobrino del sacerdote, lo guía al lugar. Ambos comienzan a grabar. El ritual tiene contratiempos, cuando la carretilla cae al suelo. La comitiva se detiene para volverla a colocar, pero mientras se va, se olvidan de recoger la soga con la que se suicidó a la mujer. Luego de esto conocemos a Chuyi, la novia de Yahweh. El gordo había contratado a una chica de pechos grandes para animar el video, pero al estar la novia, este decide que no vaya, para lo cual se va en el auto. Chuyi recuerda su adolescencia en la isla, cuando sus compañeras le hacían acoso a otra, pero el rostro de esta se transforma en algo que la asusta. Mientras el gordo busca, la mujer se tropieza con una soga y ve objetos caerse solos, por lo que queda aterrorizado. Cuando va a escapar, se tropieza con Fui Ji, la joven que había contratado. Aguay la lleva a una casa destartalada para que pase la noche, ya que no puede pagarle un hotel. Chu Ji lleva a su novio a la vieja casa deshabitada de sus padres en el pueblo. Se acomoda en una habitación vacía mientras ve cómo su video se hace viral. En la noche, vemos cómo Huiji se prepara para dormir, pero en ese momento escucha ruidos en el baño. La puerta se cierra y ella se asusta, pero solo es el viento. Vemos mientras tanto cómo el gordo va al mar con la soga que encontró y la roja. Huiji sale con poca ropa frente a su celular. Ella es una influencer con muchos seguidores. En ese momento, escucha ruidos extraños en el baño y se asusta, por lo que decide irse rápidamente, pero se tropieza con algo mientras que la transmisión se corta. Luego, es estrangulada por una cuerda que la cuelga en el techo de la habitación. A la mañana siguiente, el tío de Aguay va a la choza de pescadores, donde está hospedada la muchacha y encuentra el cadáver. La policía y el gordo son llamados. Yahweh también va a recoger a su amigo. Él consuela al gordo diciéndole que ya tienen más de 820 mil visitas. Al tipo no se le ocurre mejor manera para impulsar el video que grabando el lugar donde se suicidó Huiyi. Chuyi va a la orilla del mar y recuerda algo del pasado. Lilla a la que grabó para la fiesta de graduación. Esta es la joven anteojo del inicio, que tiene una marca de quemadura en el cuello. El gordo y Yahweh llegan a la choza y graban la habitación en donde se suicidó la mujer. El novio de Chuyi parece encontrar algo debajo de la cama y se da cuenta que es una foto. Él lo graba para su canal. Mientras el gordo está en el baño, siente que le cae algo sobre la cabeza lo que la asusta tanto que sale con los pantalones abajo. La huella es tanta que la policía viene y los persigue, pero ellos escapan. Chuyi va a su sótano y desempolva sus viejas pertenencias del colegio. Abre un cuaderno y recuerda cuando ella y Li Ya practicaban guitarra después del colegio. También recuerda cómo ella no la ayudó cuando era acosada por sus compañeras. Más tarde llegan Aquai y Yahweh. Le cuenta a Chuyi que grabó el lugar 
del suicidio de la presentadora que contrataron. Al enseñarle la foto, estas son reconocidas por Chu Yi como las acosadoras de su amiga de anteojos. Ella no solo reconoce a la influencia de Yi sino a la novia que se suicidó, como otra de ellas, Chen Xiao Li. Chu Yi recuerda la época en la que salía del colegio y esas tres amigas acosaban a Li Ya. En una ocasión rompieron un regalo para Chu Yi y los anteojos de su amiga. Ella intentó llamar a los profesores, pero nadie salió. Li Ya la pasaba mal, pues la persona a la que se declaró para ir al baile de graduación la rechazó en una carta. Un día en el colegio, las tres adolescentes acosadoras leyeron la carta de rechazo de Li Ya mientras Chu Yi entraba en el aula. El novio le pregunta a Chu Yi por la ubicación de la tercera persona, Chen Qianhe. He. Ya Wei quiere aprovechar la oportunidad para grabar a esta última para el canal. Chu Yi se molesta con su pareja y se va de la habitación molesta y llorosa. Recuerda entonces que Li Ya se molestó con ella. Su amiga la culpó, pues nadie más que ella sabía de la existencia de la carta. El novio justifica su accionar con el hecho de que no tiene dinero para su futuro, por lo que ve esto como una oportunidad. Chuyi tiene pesadillas respecto al pasado. En este se ve cómo las tres muchachas arrojan agua con una manguera a Li Ya. En esta ocasión, sin embargo, Chuyi no se atreve a ayudarla y se va del lugar. Mientras en la otra habitación el novio edita el video para subirlo, escucha a Chuyi quejándose y le encuentra en estado inconsciente. El gordo al ver la marca en el cuello de la joven llama a su tío para que realice un exorcismo. El ritual se realiza y la marca desaparece, pero el sacerdote le dice que busquen la fuente de la maldición para poder erradicarla definitivamente, si no, volverá otra vez. Yahweh busca información de Chen Qian He, mientras el gordo busca la cuerda que arrojó al agua. Chu Yi, por su parte, quema los recuerdos que tuvo con su amiga. El camino se cruza con una mujer. Esta la reconoce y va a ver lo que quemó, viendo parte de la foto de Liya, por lo que la asusta. Esta mujer es Chen Qian He. Ella va a donde el sacerdote a pedirle amuletos y protección. En el camino, a Kwai, la ve y la reconoce como Chen Qian He, la mujer de la foto, y la sigue hasta una parte de la ciudad bastante lejada y pobre. Aprovecha para llamar a los demás. Chen Qian He trabaja en una tienda de costura, un pequeño negocio en la parte baja de su casa. En el segundo piso vive con su madre que está postrada en cama y que apenas puede alimentarse. La mujer vive asustada por lo que su cuarto está lleno de amuletos. En la casa, Chen Qian He escucha que alguien la llama y sube pensando que es su madre. Sin embargo, es atacada por esta que la estrangula, por lo que ella se defiende con una tijera. Cuando le llegan los novios y el gordo la encuentran en el suelo y llaman a la policía. Los tres protagonistas van con el sacerdote al colegio en donde se suicidó Li Ya. La cuerda todavía está colgada allí, por lo que el monje decide hacer un ritual de exorcismo. Mientras tanto, la última acosadora es resguardada por una policía, pero mientras ésta se dedica a comer, la mujer es estrangulada en su cama por el espíritu. En la noche, cuando el novio regresa, encuentra a Chuyi tocando una canción. Esta fue hecha por ella y Li Ya. Las luces fallan y Yahweh va al sótano a ver los fusibles. Le parece ver una sombra y baja. Allí encuentra el cuaderno rojo de Chuyi. Él lo lee. Chuyi había quedado en entregar un regalo y una carta a un joven que le gustaba a Li Ya. Este pertenecía a las clases de refuerzo escolar de la joven, pero ella se olvida de entregarle el regalo. Con esto vemos que Chuyi también está enamorada del joven, por lo que le escribió la amable carta de rechazo a su amiga. El día de la graduación Luego de ser golpeada por el trío de acosadores, Lia va a la fiesta de graduación y allí ve a su amiga con el joven que le gusta saliendo juntos. Esta última traición hace que finalmente decida suicidarse. 
Yahweh escucha un quejido y encuentra a Chuyi en un rincón, pero al acercarse, esta se transforma en Liya, dejando claro que su novia está poseída por el espíritu maligno. El sacerdote hace ritual en el colegio. La pareja y el gordo se ponen al centro del cual no debe moverse para no romper el hechizo. Las luces se apagan y Chuyi desaparece. El sacerdote les pide que no salgan del hechizo, pero el novio no hace caso y busca a Chuyi. En ese momento el monje es arrastrado y estrangulado. Cuando el sacerdote le pide que queme la soga, Akwai sale del hechizo pero es atacado y dejado inconsciente. La soga es encontrada por el novio que ve a Chuyi. Esta se pone una soga al cuello. El monje le dice al joven que queme la soga original en el fuego, pero este se queda mirando al espíritu de Lilla. Él le pide que se detenga. El espíritu duda. En ese momento el joven quema finalmente la soga. Chuyi, aún estrangulada, se disculpa con Lilla, que lentamente se quema y desaparece. A la mañana siguiente el monje termina el ritual tirando los objetos relacionados con el exorcismo del mar. Yahweh saca a Chuyi del hospital. En el camino el novio le dice que descanse un poco, pero ella le dice que ya durmió demasiado tiempo. Vemos que Chuyi se mira en un espejo y sonríe de forma extraña, dándonos a entender que en realidad la que está allí no es Chuyi, sino el espíritu de Li Ya. El auto se aleja por la carretera. Fin. Este ha sido mi resumen de La Maldición de la Soda, película de 2018. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y darle like. Esto ha sido El Lado Oscuro. Nos vemos en el siguiente video.